Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Elder Scrolls 6 Theorien und Diskussionen. Wie ihr vielleicht hört, ist meine Stimme ein wenig nicht so ganz vorhanden, bzw. ein wenig kaputt. Das bitte ich zu entschuldigen, aber ich dachte mir, ich mache lieber mit so einer Stimme ein Video, als dass es gar keins gibt. Und ich denke, für die Dauer eines Videos sollte die Stimme noch halten. Daher lasst uns einfach keine Zeit verschwenden und direkt mit der Diskussion starten. Ich wünsche mir für The Elder Scrolls 6 eine lebendige und dynamische Welt. Anders formuliert, ich wünsche mir etwas, dass man auch Content verpassen kann. Meine Vorstellung ist hier, dass die Welt auch ohne den Spieler ablaufen kann. Sprich, Stories bzw. Questlines starten von alleine, egal ob der Spieler da ist oder nicht. Und sie gehen auch weiter und schließen auch irgendwann ab, ohne dass der Spieler sie jemals sehen kann. Oder beziehungsweise sieht, er kann sie schon theoretisch sehen. Beispiel, am Anfang des Spiels befreit man sich aus der Gefangenschaft, üblicherweise, und hat dann drei Städte in Reichweite, zu denen man gehen kann. In allen drei Städten fangen die Storylines an, weil man bereits das Spiel betritt. Geht man also zu Stadt 1, erlebt man noch den Anfang der Story, verpasst aber dann die Anfänge von Stadt 2 und Stadt 3. Wenn man dann mit 1 fertig ist und die Quest da abgeschlossen hat, dann geht man zu Stadt 2 und findet hier schon eine veränderte Stadt vor. Die Story ist hier ja weitergegangen. Und wenn man dann zu Stadt 3 geht, nachdem man 2 abgeschlossen hat, ist die Story in Stadt 3 vielleicht schon gerade am Abschluss oder bereits erledigt. Vielleicht sind hier schon NPCs gestorben oder verheiratet oder im Extremfall hat hier ein Kult schon alles unterwandert, was es in der Stadt gibt. Dadurch entstehen dann natürlich wieder neue Situationen und wiederum neue Storylines, die der Spieler aufgreifen und vervollständigen kann. Wenn die Stadt von dem Kult zum Beispiel hier übernommen wurde, dann kann man eben versuchen herauszufinden, was überhaupt in der Stadt los ist. Man weiß ja als Spieler am Anfang noch gar nicht, dass da ein Kult alles unterwandert hat und die Kontrolle an sich gerissen hat. Also kann man das als Spieler erstmal herausfinden, indem man mit verschiedenen NPCs spricht, vielleicht sogar ein paar Untersuchungen selbst anstellt und kann dann nach und nach aufdecken, was hier passiert ist. Dadurch ist die Welt tatsächlich dynamisch und lebendig. Die Entscheidungen des Spielers hätten hier wirklich mal Gewicht, aber auch Folgen. Man kann ja dadurch allerdings auch sehr viel verpassen. Und gerade wenn man erkunden geht in der Welt, dann würden die Storylines natürlich auch weiterlaufen und man verpasst einen Großteil des Spiels, was ein großer Nachteil wäre. Daher würde für mich hier eine etwas abgeschwächte Form des Ganzen noch ganz gut reinpassen. Wenn der Spieler das erste Mal in Stadt XY eintrifft, egal welche Stadt das ist, dann beginnt hier alles und erst ab jetzt geht alles von alleine los, in dieser Stadt. Das heißt, wenn man eine Stadt hat, die man erst in, keine Ahnung, 40 Stunden sieht, dann geht natürlich nicht direkt auf Level 1 schon alles da los, weil man hat ja überhaupt keine Chance, das irgendwie zu sehen. Das heißt, erst wenn man in die Stadt kommt, dann fängt alles an, in Bewegung zu geraten. Und wenn der Spieler sich dann dafür entscheidet, in andere Städte zu gehen, dann geht halt die ganze Story allerdings alleine weiter in dieser Stadt, in der man bereits war. Das heißt, wenn man alle Städte einmal abklappert, ganz am Anfang, und das dann nur noch erkunden geht, verpasst man quasi das gesamte Spiel neben der Hauptstory, die kann natürlich nicht einfach verpasst werden. Das wäre ein Problem. Und das ist dann auch schon meine Idee von der Welt. Es soll möglich sein, Content zu verpassen, weil dadurch hat man die Möglichkeit, eben andere Dinge zu sehen, jedes Mal, wenn man das Spiel neu spielt. Man deckt immer neue Storylines auf, man deckt immer neue Begebungen, Begegnungen auf und kann dadurch eben viel mehr mit jedem neuen Playthrough von der Welt gewinnen. Aber ich möchte gerne von euch wissen, was ihr von einer solchen Welt haltet, denn es hat ja nicht nur Vorteile, dass man Content verpassen kann. Ich freue mich schon auf eure rege Beteiligung an der Diskussion, so wie ihr es beim letzten Mal getan habt, denn da war es wirklich schwierig, sich Kommentare rauszusuchen, auf die ich jetzt schlussendlich eingehen möchte. Die letzte Diskussion ging darum, <coughs> Entschuldigung, die letzte Diskussion ging darum, dass ich das Bestiarium etwas ausgeweitet haben möchte und hatte deswegen an euch die Frage gestellt, welche Kreaturen in Test 6 denn haben sollte, beziehungsweise wie das Bestiarium an sich aussehen sollte. Hier habe ich mir wieder drei Kommentare rausgesucht und der erste davon kommt von Silent Shiva Smoke. Was mir persönlich gefallen würde, wären endähnliche Wesen, also riesige wandelnde Bäume, zum Beispiel in Walenwald. Ebenso wie große Golems und Geländeelementare, also beispielsweise Sandmonster. Deine Anspielung auf Witcher finde ich auch passend. Verschiedene Bestiarien von verschiedenen Autoren kann ich mir da sehr gut vorstellen. Das Bies aus Witcher passt meiner Meinung nach ebenso zu Tamriel, ebenfalls auch als reitbares Pet. Eine Sache, die mir auch noch immer noch vorschwebt, dass die Rassen unterschiedlich mit ihrer Umgebung und damit auch mit den Bestien interagieren können. Zum Beispiel Bosmeer würden von Ents und Zweiglingen aufgrund des grünen Paktes nicht angegriffen werden und selbst dürfte man diese auch nicht attackieren und so weiter. 
Die Idee finde ich sehr spannend. Also endähnliche Wesen, riesige wandelnde Bäume sind alleine grafisch oder mal ein echter Hingucker. Und alleine deswegen würde ich sie absolut bevorzugen. Genauso wie Golems oder Geländeelementare. Also es muss ja nicht immer nur die standardmäßigen Eisfeuerelementare geben. Was ist zum Beispiel mit Fleischatronaren auch? Die gibt es ja auch in der Elder Scrolls Law mittlerweile. Und daher wäre an der Stelle so ein bisschen was Größeres tatsächlich interessant. Das Bies oder BS, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, aus Witcher passt auch hervorragend, gerade in irgendwelche waldähnlichen Gebiete vom nächsten Test. Ich fand das, es war ein bisschen forciert, dass man gegen das kämpfen musste und daher war es klar, dass jeder Spieler irgendwann im Laufe der Hauptstory darauf trifft, aber an sich ist das ein ziemlich cooles Monster, zumindest vom Optischen, den Kampf fand ich jetzt, naja, mäßig, also an sich nicht schlecht, er hatte schon coole Sachen mit dabei, aber... Ihr seht schon, ich versuche hier nicht zu spoilern, was das Biest kann. Aber grundsätzlich fand ich aber interessant, was es kann. Es hätte vielleicht ein bisschen mehr noch können. können. Aber in Elder Scrolls gibt es ja ein gewisses Levelsystem und vielleicht kann ein höherleveliges Biest dann noch diverse andere Sachen. Besonders interessant fand ich in diesem Kommentar aber die Kombination oder beziehungsweise die Interaktion mit den verschiedenen Rassen. Dass zum Beispiel ein Waldelf mit Enz oder Zweiklingen anders agiert, als es ein Nord tun würde, finde ich hervorragend. Und ich finde, das würde nochmal mehr dazu beitragen, was ich auch eben in der Eingangsdiskussion erwähnt habe. Dass man eben mit jedem neuen Durchspielen neue Dinge erleben kann. Beim ersten Mal spielt man zum Beispiel einen Waldelfen. Vielleicht, weil es in Walenwald spielt. Zumindest ich bin dann eher geneigt, eine solche Charakter, eine Charakterkombination zu spielen, weil es eben in die Welt passt. Und daher fände ich es interessant, wenn ich mit den Enz dann zum Beispiel besser interagieren könnte, wenn sie vielleicht mir sogar in irgendeiner Weise helfen würden oder mindestens mich ignorieren würden, weil wir halt irgendwie neutral gegenübereinander eingestellt sind. Dagegen, wenn ich dann beim nächsten Playthrough als Agonia oder Kajit durch die Welt laufe, dann würden mich die Ents attackieren. Das ist im ersten Moment zwar etwas verwirrend, weil man hat beim ersten Durchspielen halt gelernt, okay, die Ents sind freundlich, aber dadurch kann man immer wieder neue Sachen in der Welt entdecken. Denn es gibt ja, nach meiner Vorstellung zumindest, zig Dutzend verschiedene Bestien und Kreaturen. Und dann kann man halt mit jeder ausprobieren, was denn so die Interaktion mit denen ist. Aber ich hatte eben ja schon mal die Law angesprochen und darauf geht auch der nächste Kommentar ein. Auf die Frage, muss die Law überhaupt mit eingezogen werden oder vielleicht lieber nicht? Der Kommentar kommt auf jeden Fall von Aisa Alvan. Neue Bestien und Gegner sollten natürlich vom Setting abhängig sein. In Hammerfair wäre es denkbar, Skorpionen zu begegnen oder in Walenwald, Minotauren, Feen und solcherlei. Ich fände es schön, wenn man sich dabei auch auf die Lore bezieht und vor allem Kreaturen einbaut, die man schon aus Büchern oder Dialogen kennt. Eventuell kann man ja auch neue Gegner hinzufügen, von denen man noch nichts gehört hat, aber der Fokus sollte meiner Meinung nach auf, die Kre auf den Kreaturen liegen, die man kennt, weil man sonst als Lorebegeisterter Fan der Reihe etwas verwundert ist, wenn es neue Kreaturen gibt, aber aus Büchern erwähnte Kreaturen nirgends zu sichten sind. Den Kommentar hätte ich fast als Grundlage für eine neue Diskussion genommen, aber da wir etwas ähnliches jetzt gerade ja schon hatten, wo habe ich das nochmal weiter nach hinten gestellt und wir werden irgendwann nochmal darauf zurückkommen. Ich finde die Frage nämlich sehr spannend. Soll die Lore einen Einfluss darauf haben, was es demnächst in den Spielen geben wird, also in der Zukunft? Denn die Lore kann ja nur aus der Vergangenheit heraus resultieren. Es gibt ja keine Lore über die Zukunft, weil dann wissen wir ja schon, was alles passieren wird. Ja, ich weiß, es gibt Menschen, die haben auch schon über die Zukunft geschrieben, Darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Die haben ja nichts offiziell tatsächlich damit zu tun. Aber ich finde, dass es nicht nur Kreaturen geben sollte, die es bereits gibt. Ich finde, da geht einiges verloren. Klar, die Lore ist umfangreich und man hat auch aus Gerüchten vielleicht teilweise nur gehört, dass es da ein total mystisches Wesen oder eine mystische Rasse geben sollte. Aber ich finde, man darf, wenn man in die Zukunft eines Elder Scrolls Spiels geht, und ich denke, Walenwald wird nicht direkt anschließen, sondern da wird mindestens eine Spanne von 50, 100, was auch immer Jahren dazwischen liegen. Ich finde, es kann in diesem Gebiet durchaus auch Kreaturen geben, die es vorher in der Elder Scrolls Lore noch nicht gegeben hat. Denn jedes neue Spiel wird ja auch die Lore erweitern. Und dementsprechend finde ich es gut, wenn etwas Neues hinzugefügt wird. Es muss nicht immer funktionieren, aber es hat zumindest die Chance zu funktionieren und es fühlt sich dann so an, als würde sich die Welt tatsächlich weiterentwickeln, weil man immer neue Dinge in der Welt aufdeckt. Nur weil niemand darüber berichtet hat, heißt es ja nicht, dass es die nicht schon gegeben hat. Vielleicht waren sie einfach nur gut versteckt oder es hat niemand ausführlich darüber berichten wollen. Vielleicht hat auch niemand die Begegnung überlebt und konnte darüber berichten. Wer weiß. Daher würde ich das an der Stelle nicht als Argument nehmen, dass es nur Gegner geben sollte, die in der Lore bereits bekannt sind. Einen letzten Kommentar habe ich allerdings noch und der kommt von Otaku of Me. Generell kann man sagen, je größer und vielfältiger das Bestiarium ist, desto besser. Natürlich im Rahmen der Lore, aber ESO hat ja gezeigt, wie einfach das geht. Selbst auffällige Varianten wie Harpien und ihre Rothgarer Artgenossen haben sie wunderbar erklärt. Vielleicht muss es nicht unbedingt ein Katalog äh, äh, 
äh, aller Witcher oder Dragon Age geben, aber so wie in einem Ingame-Buch darüber wäre cool. So eine Art wie das Buch, wie kämpfe ich gegen einen Troll? Oder wie es gleich nochmal hieß. Alternativ könnte ich mir auch vorstellen, dass man ein leeres Journal besitzt, in dem man scheinbar selbst die Dinge niederschreibt, die man erlebt, nachdem man sie halt gesehen hat. Nach dem Motto, Drog gesehen? Wie sieht's aus? Was macht es? Vielleicht Unterkategorien für verschiedene Arten davon. Hat man einen Drog besiegt, beziehungsweise mehrere, könnte man könnte dann dort stehen, wie man sie tötet und was deren Schwäche ist. So ist es zum Beispiel in Final Fantasy schon ewig gang und gäbe. Und klar, Mehr Bosse, und zwar richtige, brauchen wir in den Singleplayern auch gerne mit verschiedenen Phasen. Okay, hier sind erstmal gleich mehrere Sachen drin. Fangen wir mit dem letzten Punkt mal an. Mehr Bosse und vor allen Dingen richtige Bosse. Mit verschiedenen Phasen. Äh, würde ich sofort unterschreiben, absolut ja. Ich finde auch, Elder Scrolls hat, hängt ein bisschen hinterher, was die verschiedenen Bosse angeht. Ja, ich weiß, es gibt in Skyrim welche und es gibt auch noch versteckte Bosse, aber um die zu finden, ist, äh, muss man schon einiges tun oder einfach nur Glück haben. Ich meine, ich meine, man nehme nur mal den Drachen, den man in Blackreach finden kann. Auf die Idee kommt man nicht zur Beschwörung. Man muss halt auf diese riesen Leuchtkugel einen Drachenschrei anwenden. Dann kommt ein Drache da unten in der Höhle. Ist etwas, auf das man stoßen kann, ist etwas, was ziemlich cool ist, aber ist etwas, was 99% der Spieler nicht sehen werden. Es sei denn, na gut, mittlerweile im Internet findet man sowas vielleicht etwas häufiger, aber grundsätzlich finde ich, es sollte tatsächlich mehr richtige Bosse geben. Man hat ständig irgendwelche Dungeons geklärt. Warum ist da unten nicht mal ein richtig cooler Endboss, der auch diverse Phasen hat? Wäre doch nichts Schlimmes, das einzubauen. Aber gut, ich denke, über den Punkt braucht man nicht großartig diskutieren. Äh, diskutieren. Da sehe ich das schon anders, dass man ein eigenes Buch darüber führen könnte. Das fände ich auch ziemlich cool. Es gab ja Ingame-Bücher, wie beispielsweise hier, wie kämpfe ich gegen einen Troll. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, wie das exakt hieß, aber man konnte das Buch finden relativ am Anfang des Spiels und hat darin nachlesen können, was Trolle zum Beispiel für Schwächen haben. Und wenn man dann tatsächlich auf den Troll trifft und die meisten Spieler sind auf ihn getroffen und sind kläglich daran gescheitert, dann hätte man schon mal wissen können, äh, also erstmal wurde man ja darauf vorbereitet, hey, es gibt Trolle und es war ja auch so ein bisschen Foreshadowing, du wirst bald auf einen Troll treffen und dann auch noch gleich eine Lösung mit an die Hand geben. Was kann man gegen einen Troll machen? So etwas fand ich großartig, was Elder Scrolls an der Stelle gemacht hat, auch wenn man das Buch leicht übersehen konnte. Aber wenn man geguckt hat, wenn man sich Bücher angeguckt hat, dann ist man eben auch auf dieses Buch gestoßen. Und daher war es eine sehr nette Sache, wenn man danach auf den Troll trifft. Die Idee mit dem selbstschreibenden Journal finde ich genial und die sollte man sehr gerne mal mit einbeziehen. Gerade dadurch, dass man diese ganzen Kreaturen am Anfang noch nicht kennt, gerade wenn es viele neue gibt, die es in der Lore noch nicht gibt, dann kann man hier vielleicht einen finden, kann seinen ersten Eintrag schon mal machen, wenn man den ersten umgebracht hat, kann ihn so ein bisschen selbst studieren und dann nach und nach seine, sein eigenes Bestiarium daraus schreiben und immer weiterentwickeln. Gerade auch, wenn man mehrere davon getötet hat, findet man mehr über sie heraus. Man findet mehr über deren Geschichte heraus vielleicht sogar. Warum auch immer, macht halt eher Gameplay-technisch Sinn als Story-technisch. Und man findet auf jeden Fall Schwächen heraus oder man findet verschiedene Unterkategorien davon. Fände ich super, wenn sie das machen würden. Noch besser fände ich es dann allerdings, wenn sie in einem nachfolgenden Teil, also Elder Scroll 7, was dann um 2050 rauskommt, dieses Buch nehmen, was der Spieler ja geschrieben hat und dann als Grundlage dafür benutzen, was es im nächsten Spiel gibt, sodass man dieses Buch auch in-game finden kann. Natürlich dann von einem generischen Charakter, nicht von allen Charakteren oder mit einem vorgegebenen Spiel. Spielsta Wobei, mit einem vorgegebenen Spielstand wäre das auch noch interessant, dass man dann schon da die Grundlagen hat. Also auf jeden Fall finde ich das eine großartige Idee, die sie auf jeden Fall umsetzen sollten. Allerdings ist das halt mehr auch ein nice to have, es ist keine grundlegende Spielmechanik, aber es ist etwas, das auf jeden Fall sehr zur Immersion der Welt beitragen könnte. Genauso wie es eben auch eine lebendige und dynamische Welt könnte, in der man Content verpassen kann. Das war nochmal der Rückgriff auf die Frage die für die nächste Woche. Was haltet ihr von einer solchen Welt? Was haltet ihr von der Idee vom verpassten Content? So, ich bin froh, dass meine Stimme mittlerweile gehalten hat, auch wenn sie doch ganz schön kratzt mittlerweile und das Sprechen nicht gerade einfach ist. Aber ich denke, das war es wert. Da waren einige sehr, sehr gute Kommentare bei. Und damit auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.